സംഗീതമായി മധുരിത രാഗഭാവങ്ങളായി ഹൃദയ ശാന്തി തൂകിടുന്ന ദിവ്യ വചനധാരയായി ലോകസീമയോളം മുഖരിതമായിടട്ടെ നാദം അനുപമ സ്നേഹ വീണമേ സ്നേഹദൂതുമായി ശാന്തിനാഥമായി ഷാലോം റെഡി ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ശരീരവും മനസ്സും ദൈവത്തിലർപ്പിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം അവതരണം റവറൻ ഫാദർ റോയി ജോസഫ് വടക്കൻ വെൽക്കം ടു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് കളികൾ കാണുന്നവരാ കളിക്കളങ്ങൾ എന്നും നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മണിക്കൂറോളം പല കളിക്കളങ്ങളെയും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടിയാണ് ഏത് ചരിത്രങ്ങളെടുത്ത് പഠിച്ചാലും അത് യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം കളികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ അത് ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള വലിയ അഭ്യാസമാകുന്നത് കൊണ്ടാകാം മനുഷ്യൻ ഒരു ശാരീരിക ജീവി കൂടി ആയതുകൊണ്ടാവാം അതിന് നമ്മൾ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കളിക്കളത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം കളിക്കളങ്ങൾ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ വലിയ വിനോദമാണ് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു വിനോദം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെയും അത് പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നത് ഓരോ കളിക്കളങ്ങളും എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന പാടവും അതാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രംഗങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ശരീരവും മനസ്സും ഒന്നിപ്പിച്ച് അവർ അതൊരു ബലിയർപ്പണം പോലെ പെരുമാറുമ്പോൾ ആ ടീം വിജയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ടീം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടുഗദർ എവറി വൺ അച്ചീവ്സ് മോർ നമുക്കറിയാം ഒരു ചൂലെ അത് ഒരു ഈർക്കിളി മാത്രമാണെങ്കിൽ അതൊരു ബലമില്ല പക്ഷെ കുറെ ഈർക്കിളികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നാലോ അതൊരു ഭയങ്കര ബലമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കളിക്കളം പോലെ സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളും മാറും ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ കാഴ്ചപ്പാടിലും സഭാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ കൂട്ടത്തിരവാദിത്വം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൂട്ടത്തോടുകൂടെ ഓരോരുത്തരും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തു തീർക്കുമ്പോഴാണ് സഭയാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും വളരുന്നത് ബൈബിളിൽ പോലീസിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു ഉപമയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പോലീസിലിക പറയും സഭാത്മക ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്ഥാപനവും ഏതൊരു രാഷ്ട്രവും ഒരു ശരീരം പോലെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങളുണ്ട് പൗലസ്ലീക ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ണുണ്ട് കാലുണ്ട് കാലിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പല വലുപ്പത്തിലുള്ള പല ശക്തിയുള്ള വിരലുകളുണ്ട് ഇതിലാരാണ് വലുത് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഇതേ ചോദ്യമുണ്ടാവും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചോദ്യമാണ് പല അപകടങ്ങളിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നത് ആരാണ് വലുത് പൗലസ്ലീക പറയും എല്ലാ അവയവങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ റോളുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വിരലിന് വിരലിൻ്റെ റോളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് തലയ്ക്ക് തലയുടെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ജോലി തലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കണ്ണിൻ്റെ ജോലി വിരലിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് കളിക്കളങ്ങളിലും ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി എടുത്താൽ ഗോൾ കീപ്പർക്ക് അതിന് കൃത്യമായ റോളുണ്ട് അത് നല്ലവണ്ണം ഗോൾ കീപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മിഡ് പ്ലെയറിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് ആളെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയർ കൃത്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളും തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനവും ശരീരവും മനസ്സും ഒന്നിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ വലിയ വിനോദമായിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ ആരാണ് വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും വലിയവരാണ് എല്ലാ വലിയവരും കൂടെ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ സഭയിലെ കുടുംബത്തിലെ രാഷ്ട്രത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും കളിക്കളം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുതല
കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിക്കുന്നതാണ് കുടുംബം അതൊരു കളിക്കളമാണ് കാരണം എന്താ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒന്നിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഓരോ വിവാഹം ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും എൻ്റെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊരു വിനോദം എൻ്റെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊരു റിലേ മത്സരം നടക്കും രണ്ട് പേരുണ്ട് ഈ റിലേ മത്സരത്തിൽ ആ രണ്ട് പേരുടെ ഒരു കാല് കൂട്ടിക്കെട്ടും അമ്പത് മീറ്റർ ഓടണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു കാല് കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ അമ്പത് മീറ്റർ ഓടി എത്തണമെങ്കിൽ ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ ചടുലതയോടുകൂടെ ഒരേപോലെ കാലുകളെടുത്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ മൂക്കൂത്തി വീഴും കുടുംബം ഇതുപോലെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുക കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും കൂട്ടുന്നത് ഒന്നാണ് ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രം ഒന്നാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഒന്നിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിജയമുണ്ടാകുന്നു കളിക്കളം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠവും ഇത് തന്നെയാണ് പല തരത്തിലുള്ള റോളുകൾ നമുക്കൊക്കെയുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള കടമകൾ നമുക്കൊക്കെയുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും സഭയിലാണെങ്കിലും തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കടമകൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സഭയായാലും രാഷ്ട്രമായാലും കുടുംബമായാലും ഉന്നതിയിലേക്ക് വളരാൻ തുടങ്ങും ഓർക്കുക കളിക്കളം കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ വിനോദമാണ് ആ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിൻ്റെ വിനോദം മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷവും ഉയർച്ചയും നൽകും ഈ പാഠം നമുക്ക് കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് റവറൻ ഫാദർ റോയി ജോസഫ് വടക്കൻ